Arranca para en la mano, Porterix sintoniza. Tú quitas al Freddy Vedder, te van a hacer estallar. Paren la mano, con la participación especial de Luquitas Rodríguez como el streamer, Alfred Montes como el tío Buena Onda, Germán Beder como el periodista. Paren la mano, de lunes a viernes, desde las 19 y hasta las 21 horas, en Porterix. ¿No? Señoras y señores, se escucha todo, Roberto. Empezó para el amor. Claro que sí. ¿Qué te, qué, ¿Qué te ha quejado, Roberto? No, nada, nada. Algo del micrófono. No, no se puede hablar, no se puede hablar. Ah, ¿no? Eh, encima, no. encima era secreto. Es que Alfredo me está hablando de, oh. de dinero. No ah, puedo hablar de dinero. De guita, no puedo de hablar de dinero. Hablando de guita. Lo único que les importa es la guita. No, no, no. La viva. Yo soy como el padre de ustedes. Sí, sí, el sí, padre sí. de la criatura. Entonces, claro. siempre lo hice de este programa. <risa> Entonces, eh, nada, le estaba pasando el parte. La Yo pregunta fue: ¿te llegó? Ah, <risa> la pregunta fue: ¿te llegó? Te llegó muy llegó? bueno. Te llegó. Abriste sí. el home ah. banking, pero Y Robert me vino y me dice: ¿Ah, sí? ¿Entró? <risa> <risa> sí, le dije. <risa> Fue raro, fue raro. Bueno, acá estamos. Hola, Germán. Hola, amigo. ¿Cómo andás? Excelente, ¿vos? Bien, bien. No, no, no yo no bien. ando bien. No le mientas no, no a la bien, gente. Pero no. eh. eh, ayer conté todo el estrés que había pasado ayer. Y lo que sucede hoy es aún peor, porque todo el trabajo de ayer y el estrés de ayer no sirvió absolutamente para nada. Pero en lo más mínimo. En lo más mínimo porque se vino todo atrás. Es como que ayer armé un, un castillo de naipes y alguien hizo ¡plá! y lo tiró. Es una, es una locura. Hoy llegué, le cuento a la gente que llegué. Estaba, y lo encontré loco. Sí, lo estaba, estaba encontré los gritos. Estaba loquillo. Eh, Germán lo trataba de contener porque estaba rompiendo, estaba rompiendo la radio casi. Sí, sí, Pero. yo voy a hacer teta todo. Hola, Alfredo. Hola, ¿cómo estás, Luca? ¿Cómo, ¿Cómo andas, andas, Germán? Hola, Roberto. Llegó, Robert. Llegó, Alfredo. Ahí me fijé, llegó. Eh, Ay, a mí me da, tengo que blanquear que me da gracia cuando te enojas eh, sí, me divierte, bueno, porque va escalando. Es la historia de mi vida, de eso claro. trabajo. De eso, hice, de eso hice un imperio y me compré siete o ocho departamentos. <risa> Pero cuando uno está dentro de no este cuerpito, cuando uno está dentro de este cuerpito no lo, no lo disfruta. A mí me gusta actuar. Hola, Jazmín, ¿cómo va? Hola. A mí también me divierte mucho escucharte de los Muchas gracias. De fondo está Igal, estúpidos. Es Juan Igal, tarado. Con su remera Congo, sí. ¿eh? ya es streamer, ¿eh? Totalmente de la Cosco Army, idiota. Acá. ¿Cómo Mucho anda streamer. toda la banda? Bueno, Roberto, acá estamos. Qué lindo volver a verlos, ¿eh? Qué lindo. Qué lindo, qué lindo, qué lindo ver, periodista deportivo. <risa> che, muy lindo, ¿eh? ¿Viste ayer algo o no? Eh, vi, lo sigo, lo sigo fervientemente. Mm. Es un programa, te juro que sí. Vi. Ayer hablamos sobre la gracia de cuando alguien cuenta algo y el otro hace... Mm. Duda, fue hace dos duda. días igual. ¿Hace dos días fue? O tres. Eh, eh, esa es la... Cuando uno cuenta algo, cuando la cuando alguien te está contando una anécdota, yo sí. soy eh, defensor de estos, cuando uno te cuenta una anécdota y vos te estás divirtiendo con, eh, con esa sí, anécdota, sí. pero te das cuenta que hay algo que... Adres. No hay cosas que no cierran. O sea, eh, si, yo defiendo esto. Si la historia y la anécdota es buena... Es verdad. Yeah, Para mí va. es verdad. Obvio. Sí, Pero obvio. si te empezás a dar cuenta que hay mentira... ¿Es bien, buena? Igual. ¿Es muy buena? Roberto Preso. Sí. Eh, preso. Luca la escuchó 70 veces. Quedó preso, preso. Lo hacemos, lo hacemos. Luca la escuchó 70 veces. Y, y se da, empieza a dar cuenta que cada vez agrega más cosas. No, eh, yo me quedo con la... Con es, la... Es, ver, es verídica. Sí, eh, sí. Eh, sí. Cada vez que la cuento... Hay un IVA, hay un poquito obvio, más de IVA. Es parte bueno, de la vida. Inclusive, un... si es mentira el coreo sí, de preso preso, sí, eh, sí, ya está, está bien. Está, 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 claro, está, está, hay está infinidad de, de, de historias, sí. de, de cuentos, que, que no son con, el correr, años, leyendas, no, que leyendas, con leyendas, el correr de los años, no, con el correr de los años, incluso eh, hay gente que se lo ha apropiado. Claro. Se ha apropiado el cuento de otro. Sí, sí, sí. Bueno, sí. dicen, viste que ¿Eh? dicen que Maradona era bastante ¿Mentiroso? aderezador. Sí, sí, no, bastante no, mentiroso. Aderezador, sí, recontra. Y además mentiroso, por ejemplo. No estoy diciendo que Maradona era mentiroso, igual Maradona no era es mentiroso. Eh, pero, viste que dicen la anécdota esa de perfumo, que sí, perfumo le pegó nunca y, había jugado. y nunca, nunca se había cruzado con perfumo. No bueno, era, otra... era, era perfectamente chequeable claro. que no habían estado juntos en un partido. Claro. 
uno que adereza un montonazo es Oscar Alfredo Ruggeri. Sí. Eh, cuenta sí, que vos después lo, hablas con los protagonistas eh. y te dicen, no, no es. No, claro. Bueno, hay uno, un gran amigo, el Tire Gareca, que a veces va, cuando se junta ah, le dice... amigo de él. Muy sí. amigo. Sí. amigo tuyo. No, no, amigo mío, no, no lo conozco al Tire. <risa> Lamentablemente no lo conozco al Tire. Pero un par de veces lo ha desenmascarado y le ha dicho... Sí, no, pa, no, pa, no, pa, no, pa, no, 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 Ayer sí, creo sí. Que estuvo. Eran, ellos iban junto a. Sí, Boca, pasaba de River. Boca arriba, de River a, No, de Boca a River, ¿no? Es el Tigre. El Tigre es un buen apodo. Sí. Eh, y a... el Bambino también era. Y mentiroso. Eh, mentiroso serial, eh, aparte de otras cosas. Chilaver. Y, y, aparte, y aparte, dicen que robaba anécdotas. O sea, vos venías, <risa> ah, le ¿sí? contabas es algo. Boludo, y como él, te, como él tenía el don de contar lo divertido, eso ya, está ya mal, era ¿eh? tu anécdota. O sea, tu anécdota era robarla. Robarla está mal, boludo. Yo también roba anécdotas. No, ¿eh? no, no, está mal. Está mal. Sí. No, está mal, está mal. Hay tipos de esos, por ejemplo, que dicen, bueno, no sé, me encuentro a, a un amigo mío de la infancia, me hace un cuento, él va a quedar. No lo va a usar. No lo va a usar porque va a morir en 10, 12 personas. Yo soy famoso. Es mi me lo adjudico. Hago, eh, un, Hago un, un laburo de esto. Eh, lo cuento como que a mí. Bueno, a veces, eh, eh, a veces eh, cuando le uso chistes a Romina, Romina se enoja, por ejemplo. Porque me dice, ese, ese es mi y, chiste. Si no le das crédito. Y yo le digo, pero bueno, pero pues ya está. Ya o sea, cuando lo soltaste es del Es del pueblo. Es de la risa de la gente. Hay claro. cosas. Hay frases que puedes robar de una anécdota, que eso está bien, pero robarte la anécdota entera es mucho. Ah, es mucho. Es mucho. Yo la de. No, sé cómo no, no es para llenarse, eh, para juntarse. Sí. Es buenísimo. Pero no la contás como propia. No, no, no. Pero porque no. la frase es espectacular. Es espectacular. Contala, Roberto. Es un amigo que... Muy corto te la hago. Dale. Un amigo que iban a comer a la casa del suegro y eran como, no sé, siete, ocho. Y el tipo cocinaba un pollo y hacía ensalada. Un pollo tiraba la parrilla y cuando lo estaba cortando ahí decía... Bueno, muchacho, hay poquito, pero... No es para llenarse, es para juntarse. <risa> Excelente. La frase, no es la frase es genial. Para juntarse es muy buena. Cuando hay poquito le decís, no es para llenarse, es para juntarse. Es qué locura, bueno. igual que locura, boludo, era un asado y, y cuando ves la pared decís, ah, no va a alcanzar. Sí, Esto es terrible. poquísimo. Es poco. Creo, creo, Ay. creo que es de las cosas eh, más, más desesperantes. Angustiantes. Sí, no puedo angustiante. decir nada, ah, No puedo decir, no decir nada. Lo único que puedes decir es, es que querés que vaya a comprar una picada. <risa> Haciéndote el pedimos boludo. Lado, pedimos lado, sí, no, no. Sí, Haciéndote sí. boludo, che. Sí. Estamos bien, ¿no? ¿Querés que vaya a comprar una picadita? Y no, flaco, de algo, algo en lo que se suele mentir también sí. es en situaciones en las que vos venís. Por ejemplo, yo vengo enojado y te cuento, Germán. Recién me peleé con Roberto por tal cosa y le di, y ¿qué le dijiste? Y le dije, le dije que no puede ser de esa manera, Roberto. Que vos lo tenés que hacer de esta manera. Que eso sí no es profesional y todos sabemos que no le dije. Es así. increíble eso. eso es, es terrible. Increíble. Es increíble. Y le digo... Le dijiste eso. No, bueno, eso, eso, eso lo hace mucho. Yo lo que, no, 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 le dije. Claro, sí, no le dije. Sí, yo lo hago sí, sí, le dije. Es que, en realidad lo que estoy contando es lo que me gustaría. Me gustaría. A mí me pasa lo mismo, amigo. Me gustaría. Lo mismo. Ayer, ayer tuve momentos de los que hablamos el otro día. Eh, de los que decimos que cuando te pasa algo y no te animás a decirle. Sí. A, al, al que te atiende, al, al cajero, a la cajera. Me pasó y me acordé de ustedes. O sea, ya, ya estoy en situación de acordarme de cosas sí. del programa porque fui a un rapipago a pagar una cosa y... ¿A dónde? Anécdota uno de tres. <risa> a un lugar donde se pagan las cuentas. Un rapipago. Eh, oh, no se paga ahí. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Eh? Se paga rapipago. Ahí. Rapipago, pago fácil. Dos no, 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 lugares vas a pagar cosas. Dale. Bueno, y, y llego... ¿Cuál rapipago? No, va. No, va, 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 va señor. Llego y quedo... Eh, había un tipo en la, en la caja y yo atrás, ¿no? Entonces... Eh, tarda el de adelante, tarda, 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 tarda. ¿Qué le vas a sacar a partido? Que, no, no. Tranquilo, hasta ahí tranquilo. Y de repente aparecen los dos con un bufo. Eh. Ah, claro, ah, buscarla. A buscarla de ellos. A buscarla de ellos. A buscarla de ellos es buenísimo. Van a buscarla de ellos. Se meten y entonces la, la chica que atendía le dice: eh, Me esperan que termino con. Sí, sí, lo que usted, lo que usted quiera, usted tiene que cerrar, le dice claro. el flaco. Pancho, y uno atrás mío le dice, vení, pasá vos que estabas. Y le digo, ¿cómo lo...? Y ya ahora voy a tener que esperar 10 minutos. Ah. No, ahora vas a tener que esperar 15 minutos, me dice la, no, la te... chica. ¿Cómo o sea, le digo? No, no, me volví, no, no, loco no. me volví. Pero loco. la presión alta. Cerrá el local, alta. le digo. Cerrá el local. No, no, Cerrá... Claro. Y toda la gente que está acá, y la gente no me bancó. Sí, no, 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 no me bancó. No, no, no. 
No, 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 que tenía que volver. Oh, no. Sí o sí, porque era pagar en ese lugar. Nada. Ay, Dios, espectacular. Y cuando llegué pero, a la puerta, la mina vos. me miró y me hizo... ¿Sos el loquito? ¿Sos vos? El loquillo. Ah, pero no, eso no se puede pagar. Lo tenés que traer y de no, impreso. No. Qué bien. Y me la puso y, pero la puso, Claro, sí, boludo. Te la buscaste. Sí, igual, igual, ¿eh? la de la pero te la buscaste. Totalmente desubicado. Es que te la buscaste. No, no, no. Mi tiempo vale un montón. Hoy, hablando de estas situaciones, fui a tomar un café a un lugar... Y una señora hizo algo espectacular. Sí. Que se paró con su café así. Se paró con su café, se le puso adelante al mozo y le dijo, esto que me diste buenísimo. O sea, ya, ya lo encaró medio sobrándolo. Tipo, esto es buenísimo. No está ni... No está ni tibio, le decía la señora. Ni tibio. Te destruye, te destruye. Te destruye. Eh, Ay, está señora. Me encanta de que vaya sobrando la situación. Igual eso es un gran reclamo. No es... Ah, esto es... Ah, esto es... Esto es un show. Esto es un show. No, no. Esto es un show. La vieja más mala del mundo, bro. Así de... ¿Qué sí, te reíste, te reíste. Yo no, si se lo dijo al mozo. Yo me reí, pero el mozo lo agarró con un desgano. Sí, sí. La miró como diciendo, ojalá no se lo ocurra. Lo que pasa es que en ese momento... Ah, esto, 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 está buenísimo. Estamos de, estamos de joda acá. Eh, lo que hiciste mal es, claro, porque vos te tenés que dejar después. Después te, te Porque yo me pasa mucho no, que me pero... quejo con la cosa. O hago, dale, o qué sé yo. Pero cuando entras a la caja es, hola, buenas tardes. Ah, eso es así. Sí, sí, Robert. O sea, sí, pará, ¿por qué? Porque Robert, ahí no te, te tenés que... Pero, Robert, escúchame. Yo estaba hace 10 minutos. Llegaron los de los, los tipos los, con el fierro. Los fiarro, muchachos. Sí. Que no iban a esperar mucho más porque tienen toda la guita en claro. la, la puerta. No, no pueden. No, no pueden esperar. No. Entonces... Yo ya sabía que, viste, los cierres de caja, ellos son, tardan. Muchísimo, media hora capaz, media hora capaz. Y bueno, entonces dije, ya está. Me la, juego mi carta. Y la puteo. Pero la puteo, viendo, a ver si me dice, bueno, pará, 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 vení, a ver, pasá. Eso no iba a pasar. No nada. iba a pasar. <risa> Pero pará, está bien, bien. Intento. está bien porque capaz lo dejaban, capaz decían... Uf, qué Estate pesado loco, este muchacho, sí, claro, que pase antes claro, y después claro, lo hacemos. Claro, claro. Pero te, te ganás la mirada de... Oh, ¡Qué pesado! Pero, ¿Qué bueno, pasa? Lo que me jodió es la gente así, con su, su papelito en la mano. Sí. La gente está resignada. Ah, ah, es la que la gente, gente, la, la, gente está, la gente está cansada. La gente está cansada. Ah, la gente oh, va ahí como, ¿Qué ibas a como ganado. ¿Qué ibas a contar ahí? No, la de... Mm, eh, a ver si está bien o está mal. Cuando no le pasó que fuiste a la estación de servicio, están cambiando el turno y se están contando las monedas. Ah, están pasando. Oh, ¡Terrible! Esa, esa, es, esa es conchuga, porque atendeme después es la seguís contando. Es terrible, es terrible. Es terrible. Que te pasan las moneditas. No, nunca, nunca, nunca hay que ir en punto a las estaciones. Momento mítico claro. en el que te dan ganas de saber hacer con el dedito. Sí. Métele. 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 La puta madre. Ay, Dios, qué feo. Esperar es terrible. Esperar es no, muy hay que ir en Pero punto es... a las estaciones de servicio. ¿eh? No hay que ir en punto. en punto. ¿Por qué? Porque pasan estas cosas. En la, en la estación de servicio, además, eh, el que está delante tuyo generalmente tarda una hora y media. Ah, es ese bueno. Que, ese que terminó de cargar y no se va. Eso es terrible. El momento de que un tipo deja el auto, se pone a cargar y se va. Oh, a, no, a, no, no, no. Es para agarrar el Vení, piña. flaco, vení. Es para agarrar el Mételo ahí y después compralo. <ríe> yo, eh, yo ya directamente pongo el auto pegado al adelante. <ríe> <ríe> ¿Cómo hará? Y cuando pones el auto pegado al adelante y se libera al otro sí, y, no, no, eso es... y, y decís... ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no, y viene el otro autito, despacito, tú lo vete eso y bronca. vos seguís esperando. Pero eso es bronca contra uno mismo y sí, contra las decisiones boludo. de la vida. Contra sí. la... No, mira, es que hay cosas que son impacientes o el que se le queda hablando, ¿viste? Que se le queda hablando. Ya está. Oh, dale, eh. muchacho, vamos. Oh, no tienes amigos, que te queda hablando con eh. el, el playero, la acción de servicio. El de adelante, el de adelante que le dice, que, ¿y cómo salgo acá? Oh, para, fijarte en el mar, para la concha de tu madre. Qué bien que estás, Luca, qué bien que estás. O, o, le, hace, o le hace preguntas de mecánico. El Lucas se enojado, dame lo siempre. Es el mejor, es el mejor. Oh, Al Lucas se enojado, dame lo siempre. El Lucas malhumorado es lo dame mejor lo que siempre. hay, boludo. Lástima que le va a salir una acción. Vengo aquí, vente, pero... Hoy me va a dar una Así te, te quiero, te, ¿eh? El día de la nariz, puntas en la nariz. No, quiero, ¿eh? no, acá. Dámelo, no, dámelo. ¿Sabes cuál es mi miedo por estrés? A mí por estrés se me cae el pelo, eso ya es de movida. Yo ya sé que me sucede. Cuando estoy muy estresado, seguramente hoy, se me, se me sale un agujerito así de pelo. Y quedo peladito en un agujerito. Pela. No te puedo creer. Sí, durísimo. La adolescencia fue durísimo pues era una vergüenza andar con cabeza pelada. Hay fotos, ¿eh? Sí. Hay fotos de... Pero ¿sabes cuál es mi miedo total del estrés? <risa> 
que un día te pase eh, nosotros conocimos al pollo Zúñez que me pase que me pase la que le pasó al pollo Zúñez ¿Qué, qué ese es? es mi miedo ¿cuál es la que de es que se te quede la mitad de la cara no, tildada no, me, eso ya se ve se queda sí, está bien. Claro, eso se ve. No, no, esa se ve. Eso se ve y no estamos riendo un poco. No, esa se ve, ¿no? Es parálisis. Es estrés. Parálisis facial. Parálisis facial. No, boludo. No es ni cuadriplegia, ni ACB. Es que por estrés se te traba la carita. No, Es un USB. No. Se te traba la cara. Después está impecable ahora. Pero por estrés. Por estrés. No es una cuestión física. Es como cuando le pegas a la pantalla y queda la mitad. Claro, la mitad, la mitad, eso, eso, ese es mi miedo. Igual, si él pasa, pasa. Si pasa, pasa. Y si pasa, pasa vengo acá y digo, me no, me a la mano. Sería increíble. Usás el perfil, usás el perfil de Robert. Claro. claro Pero ¿cómo aguantamos nosotros dos horas sin reír? Y bueno, ya está. No, hay que reírse Aparte, el primer día y ya está. Sí, sí, hay que reírse el primer día y decir, ja, 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 y listo. Y así se hace un Porque si no, ¿sí no? ¿sí vamos a cuánto vamos a una semana okay. que la... sí. Pero va a venir, viene Robert, ponele, ¿no? Uh, que todos sí, no. todo no, los invitados no, te digan. Sí. No, yo, no, 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 pero viene Robert, ponele. Y vos, y vos le preguntás algo, pero mirándonos a nosotros y, y no ve que no. se te mueve nada, y dice, gente, boludo, no. Se ve que vino de mal humor, Luquita, porque no me mira la, ni me dirige la palabra. Es ese, ese Ale, es habla, Luquita, habla, está hablando eh, para nosotros. Maxi Diorio, decís vos. No, bueno, hay, por estrés pasa básicamente todo, Germán. Vivimos en un mundo hiperglobalizado que nos arrastra al estrés. Basta sí. con el estrés. Eh, y hay gente que inclusive se queda sin habla por estrés. No Imagínate lo que quién. laburan todos los días, ¿no? A la sede de la mañana. No, terrible, terrible. Oh, pero es otro tipo de estrés. Sí, no, más duro. Sí, ¿sabes? Es más duro. ¿Sabes el estrés que te debe generar no saber si llegas a pagar un alquiler? Bueno, no. sí, uh, pero boludo. Pará, boludo. Y bueno, ¿qué tiene? Y ese estrés es duro. Ah, le digo como diciendo, no, pará, no lo hagas tan, no lo hagas no, no, no no tan, tan duro el tema. Nos estamos riendo del loco sur, claro, boludo. Claro. La bajó un poquito, ¿no? La bajó. Sí, sí, sí. Ah, sos un boludo. Mira, veníamos, la, la estamos pasando también. No quiero saber qué le pasa al tipo que labura 40 horas por día. No, no quiero, ya está. Además, te digo otra cosa: uno de los placeres ya más grandes. Que la vida es una mierda. No tengo ninguna ¿O duda. No. Uno de los placeres no. más grandes de la vida es quejarse, Lucas. Después. Eh. Pero no, no es contraproducente, Germán, ¿eh? Yo lo traté. A ver. Y porque cuando vos te quedás cómodo en la queja, muchas veces entras en la repetición de esa dinámica sí. que, bueno, a mí me ha servido para. Por ejemplo, desarrollarme mi trabajo, que básicamente es quejarse y que de esa manera <risa> se quejarse a la mal de gente. Pero cuando a cada cosa que te pasa, vos eh, te entras, te quejas, te quejas, te quejas y no, no, no buscas cosas nuevas, también te, te ensimismas en la queja y vivís una vida terrible, oscura. Bien, bien, hay que escaparle entonces. No, no, un poquito está bien y. Mira, un profesional de la salud, estúpidos. Es casi psicólogo este pendejo. ¿no? Yo soy casi psicólogo. El chat está en otro programa. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, cuando, sí. Para, cuando pasa eso, Germán, eso es muy disfrutable. Sí, sí. Porque la gente se quedó con lo de ACB sí, hace 15 y está minutos. poniendo RP, CT5N, CR7. Y se divierten sí, entre sí, sí. ellos. Y podemos hacer programa nosotros. ¿no? Se divierten entre ellos. Podemos hacer programa. Y muchos me dicen algo de mi remera que... Voy a ser sincero con mis remeras. Eso, te, te iba a exponer. Sí. Te iba a exponer porque mucha gente pone, ¡qué buena remera, Alfred! Voy a ser sincero con mis remeras y el 90% de las remeras que traigo no tengo ni idea de qué son. <risa> y esta me es la, la que, dieron, menos, que menos imagino. Me la regalaron cuando hacía el programa en TIC y me quedaron y nunca, no sé qué son. No sé qué son. Eso sí. debe ser... ¿Qué es? Naruto. No, Naruto, ¿no? Naruto, Naruto. Es Naruto, señor. Confirmado 100%. ¿Qué es Naruto? <coughs> un es anime. Es, es un anime. Un dibujito. Que... Y ya sabemos que... Otro, ah, que... pará. Eh, yo tuve una pelea con esos. ¿Con quién? ¿Con, ¿Con, quién? Naruto? ¿Con Naruto? Con Naruto, no. Naruto. Con la banda de... ¿Cómo se llama? La banda de los dibujitos. La banda de estos dibujitos. ¿Cómo se llama? Dragon Ball Z. Eso, con esos. Anime, anime. Dragon Ball Z. Con la banda de Dragon Ball Z. De Z. ¿Tuviste una? Pero que no tiene hinchada. Tiene banda. No tienen barra esa todavía. Una Dragon Ball Z Army. ¿Ah, sí? ¿Pero por qué te peleaste? Porque dije que... Veías esto. ¿eh? <risa> no. Pero está no, hay nada, mal, no hay nada más infantil y hermoso de decir: el que mira eso es, es un palo. Un, es un pelotudo. Este es un pelotudo. No, no pará. Eh, te van a un, un tipo de 40 diciendo: sí, Vi una película en dibujitos sí. buenísima, flaco. No, peor. Peor, peor aún es decir: 
¿Cómo lo vas a saber quién es Vegeta? Goku. <risa> no sé ¿Qué quién carajo es Vegeta. ¿Qué carajo me importa? <risa> Disculpa, me estaba pagando la vela. <risa> Perdón, me estaba peleando con la no, rapipa. No, 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 lo dice el que vio Cars en stream. Sí, sí, ya sé. Eh, bueno. Bueno. Pará, ey. Siempre partamos de la base que somos el pelotudo de alguien. Bueno, por ejemplo, Siempre. hoy estuve en un almuerzo, Alfredo, hoy tuve un almuerzo de sí. cinefilia. Sí. Gente del cine. Sí. Y dije, Alfredo dice que la, eh, las películas donde el protagonista se eleva más de 10 centímetros del piso no son películas. Y todos me miraron como diciendo, eh, es un boludo. Es un boludo. Sí. Claro. Pero iba, a, a, al margen de que tengo razón, razón? soy un boludo. Sí. No, pero bueno, no, ¿Eh? ya lo discutimos. Te banco, te banco, pero está perfecto. Eh, ¿Qué querés que haga, boludo? Cinefilia, almuerzo de repelotudo. No, sí, 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 sí. <risa> claro, porque yo al mismo tiempo podría decirte, <risa> mientras hablo por teléfono, ah, ¿te juntaste con 10 cinefilas? <risa> <risa> Qué linda que es la, re, la reprobación solo por gestos oh. espectacular. Cuando alguien te cuenta algo, hacen. Eso es hermoso. Poner caritas, poner caritas. Poner caritas. Ah, estaba muy estresado y lo que no le veía. Que yunta, ¿no? Ay, pero bueno, Robert. ¿Vos bien tuviste una buena semana? Claro. ¿Tenés moto? Tengo moto, no, no tengo moto. No ha venido registro. en ella. No tengo no, registro. No tengo no registro. registro. No, no. Hay ¿Cuándo que lo sacás? ¿Tenés turno? Tengo todo aquí cuando termine de pagar las multas, tengo unas multitas ahí dando ahí, vuelta. Ahí, 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 <risa> Había unas multitas una, dando vuelta y... Al... Hay mucha, mucha. ¿Mucha? Muchísima. ¿Un palito de multas? Tanto no, pero... Pero te sorprendería. De... Sí, te sorprendería. Eh, pero hay vos... que pagarlo. Me, una pregunta. A mucha a, cámara, a todos, ¿eh? Mucha a cámara. Mucha cámara. Vivimos, Ustedes eh, pagan, de Truman Show, ¿eh? ¿Pagan multas eh, cada vez que las ven o solo cuando... Sí, no te llega, Alfredo. Voy a hacer un descargo acá. No te lleguen. Manden las multas si quieren que las pagues, Mira chico. eso. Vos, vos las pagas cuando las ves... A la par. Vos tenés que entrar ah, con tu, tenés que entrar con tu con, patente. Y, y, bueno, ¿Por qué vas a entrar? Cada cinco minutos claro. tenés que entrar. A ver, che, a ver si me llegó. Claro, yo lo hago, cada tanto lo hago. El freno te tiene que llegar a tu casa. Y no, tardo. Pero la otra vez Muchacho, tuve que pagar. Muchachos, bueno, con un 6% de inflación anual, eh, se, eh, mensual. No pagues un carajo hasta el día que te lo pagues. Llegó el economista. Llegó mi ley más de Naruto. Te la, te la actualizan, Alfred. ¿eh? Igual le voy a decir una Va a ser muy vergonzoso mi respuesta sobre ver, eso. Querido. Que es, yo pago cuando mi mamá me dice, Lucas, tenés multas. Lucas, ¿podemos ver cuántas multas tenés sí. en este momento? Vamos. Sí, sí. Eh, debo tener, ¿eh? Debo tener porque la última vez le dije, no, no paguemos todo eso juntos. No, papá. Eh, es que es mucho. Yo no me lo merezco. Hay, hay mucho. <risa> Es muchísimo. Te mata. Bueno, pero hay pago voluntario. Hay pago, hay pago sí, voluntario. Sí, hay pago voluntario. Bueno, estás con eso. Dame tu patente, Lucas. No, no, cuidado, no, cuidado. No, cuidado. No, Germán. cuidado, cuidado. Yo estuve cuidado. todo el año pasado fijándome con una patente que no era la mía. Eh, claro, está bien. Yo a los días no, que tú. ¿Por qué sacó la patente? Yo me acuerdo de la patente. Insólito. A ver. No, igual Mariana debe estar controlando eso. No debe haber mucha multa. Ay, creo, creo que esa es mi patente. Tampoco sé mi patente. Ay, oh, Dios. Ah, ¿viste? A ver. Ahí vamos. Dios. Opa, la, la. Opa, ay. ¿Es? Cinco, cinco infracciones tenés que ver. Ah, son pocas. Ninguna grave. A ver. Son ¿Ninguna grave? Hay que ver. Son te dio Luquita. Pará, flaco, ¿qué es? Ah, eso es Luquita. Un vueltito. Por, por hoy te la sacan, amigo. Por, por hoy te la tengo el contacto. No, no. No, no. Nah, nah. Es legal. ¿Cómo vas a decir eso? No, es legal. Vas ahí y el pago voluntario te claro, hace sí, sí, Bueno, por eso, a, eso, a eso voy. No se pagan en el momento. Yo es bueno la que hizo el iba, igual, ¿eh? Iba a hacer los descargos. Cuando le ponían la claro. multa iba a hacer el descargo Yo y un caía de... con una cajita de habanita y decía, me dijeron, le decía al juez de turno, me dijeron que te gusta lo dulce. <risa> 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 Espectacular. Y el juez de turno que decía. Pero es cierto, ¿no? Iba acá, ¿Es sí, cierto? boludo, sí, te, te juro, juro que es verdad. Muy bien. Me dijeron que te gusta bien. lo dulce. <risa> Muy bien. Es increíble el golpe bajo. Uy, nunca, no, no. nunca fui a eso. Sé, sé de historia de gente. Yo nunca fui. Yo en un momento, fui. una cosa que te decían es, vas a llorar y te la vas. Sí, yo ¿Qué? fui. Y eh, te diciendo, yo hice eso. No, cero. ¿No te bajaron nada? Cero. Ah, ¿no te bajaron nada? Ah, cero, no me bajaron nada. Y no ah, tenés no te pinta de eh, eh, buena forma. Y aparte, y aparte eh, hay uno ahí en, por congreso, por ahí, que... Eh, Viste que hay, cuando vimos la de Lucas sí. había distintas actas. Sí, sí, Bueno. Sí. No sé, la de Perito Moreno te mandan a... Andá a ver al juez 6. Uy, no, claro. Entonces, en, la misma no. en, la misma, en el mismo edificio vas a ver al juez 6. El juez está... 
A ver. Contame, contame. Y sí, pero pibe, 100 es la máxima. Y pues yo iba a 108, maestro. ¿Para qué está 100? Si no lo ponemos 110. <risa> Y ahora es para... Claro. y es para decirle, ¿y para qué me mandan acá entonces, monstruo? Si no vas a bajar de ni una. Claro. Pero pará, te voy a hacer una pregunta. ¿Y para qué la pongo a 100? La ponemos a 110. Claro. Sí, claro. 100, 100, 100, 100. Para que no te manden a hablar ahí. Ser el juez. Y, si, y, oh, y 108, juez. ¿es más que 100? Eh, eh, sobraditas todo el tiempo. Si, todo yo tiempo, tengo tiempo. si yo tengo 100 en la mano. Ah, yo tengo un cajón <risa> en el que entran 100 manzanas. Y vos me dedico el 108. Si vos tenés 108, entra o no. ¿Las otras ocho? No, no. Esto se paga Estúpido Ay Detesto a la gente Que hace ¿Viste la gente Que te está explicando algo Y te hace preguntas Que son obvias Por ejemplo esta Te dice sí. Tengo un cagón Y tenés 108 ¿Entran las ocho? Y vos claro. no contestás claro, Como diciendo no, claro. Es retórica claro. No entran Y te dicen las ocho no, no, no. Y te pone el lugar a decir no entra. Ay, ah, Dios, me da una ah, bronca. Bueno, hay que tener una arma, Luca. Hay que tener una arma. Hay, 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 hay que tener un bufo. Tener hay razón. Que hay que tener un bufo. No digamos nada porque... Hay que tener un bufo. Ya tuvimos problemas con... Hay que tener un bufo. Sí. Sí, hay que poner un bufo. En vez de lo dulce, decirle... Me gustaron que no te, me dijeron que no tenía huevito. A lo moreno, amigo. A lo moreno. Te sentás, a lo moreno. Te sentás con el tribunal y decía, a ver muchachos, ¿cómo es esto? Qué Qué bueno, con un fierrito, boludo, te sentás. Vamos a negociar. Vamos a jugar, bueno. vamos a jugar al póker. Vamos a escuchar los redondos y jugar al póker. Tengo unas multitas, maestro, le decís. Debe haber eh, una cuestión totalmente. Eh, adrenalínica en agarrar una pistola y ponerla sobre una mesa. Eh, la puta. Eh, debe ser espectacular. Eh, la puta. No, lo, no, lo, no lo haré porque soy cagón y Yo es también. ilegal. Pero debe ser todo. genial. No, y vas a ir en cana también. Uh, esto es de pacto totalmente. Acá hay un total. Hay de que sacarle de decir. Acá hay un pacto. Acá hay un pacto. ¿Querés que acá tengamos un pacto? Un pacto. <risa> no, pero, bueno. pero no. Armas hay que tener si solo está dispuesto a matar. No, no, no hay que tener. No, 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 no hay que subir la apuesta. Ya estaba altísima la apuesta, boludo, de tener un arma. Ahora hay que tener un arma y estar dispuesto a usarla. No, no pero. Seriamente. Pero yo lo digo en serio. A ver, yo lo digo. ¿Qué? Lo dijo mirando para adelante. Sí, sí, dijo así, sí. armas sí, sí, en general. Sí, con la mirada no perdida. El Maleo Ferreira. El con Maleo la mirada Ferreira. perdida, completamente. No. Es peligroso. Solo si tenés un, por, un permiso de deportación no. de armas, <risa> puedes tener un arma. Está bien, sí. sacando todo lo legal. Sí. Tenés que tener el fierro, solo si está dispuesto a... Ojo, la palabra fierro durísimo. Ah, el bufo, el bufo. Solo tenés que estar dispuesto a, a usar. O sea, no, eh, hay otro que va a estar dispuesto a usarla. Si vos la, yo, si no tengo un arma... El otro Guarda, tiene que estar que... sacado para matarme. Y no te si yo tengo el arma, el otro ya encima va a decir, pará, este me puede matar este, a mí. Este picante. Lo mato yo antes. Pará, claro, el flaco, no vas a matar a nadie, tenés ahí... una remera de Naruto. <risa> lo que pasa es que ahí, ahí entra Naruto. el dilema de que... <risa> Vos sos Naruto, el rey. Yo arma en mis manos, claro, Ahí entra el dilema si el otro te haría algo si, si vos tenías un arma. Por ahí no reaccionaba de la misma manera si vos tenías claro, un arma. Claro, no sé. ¿Eh? Bueno, vamos, compren vamos un a ver. Bufo y a la no, no, no. Eh, nadie se compre un arma, nadie tenga un arma. Una sin, chica, calibre sin, chico. Sin el Acá. Hoy salimos, de, hoy salimos de sin, Austin, Texas. Sí, sin, el, <risa> sin el permiso para tener una pistola. No, no Vamos a ir a la pausa y ahora viene Gal, ¿eh? Ahora viene Juanito para, y Gal. vemos lo de Acá hay un pacto de remix. Ahora volvemos de la pausa con Acá Gal. hay un pacto de remix. Eh, vamos a escuchar de Hood. Y para hoy quiero que suene el tema de Kakashi Bostero. Sí, Kakashi. Sí, la el de... Un par en la mano. Par en la mano. Ah, hay un, ¿Hay un tema, tema de par en la mano. Eso te hace un hit. Ah, la por... Estás. Vamos a escuchar de eh, Hood, de Hood, condensador de flujos, como Opa. aquel elemento que le permitía viajar en el tiempo a Marty McFly. Ya venimos como no a la la vi nunca. Noche.